Ini hanyalah teori konspirasi. Teori konspirasi tidak semestinya betul. Percaya atau tidak, konspirasi tentang makhluk asing dan angkasa lepas yang akan saya sampaikan ini memang benar wujud di luar sana. Walaupun nampak mengarut dan pelik, tapi masih ramai lagi yang percaya dengan teori konspirasi ini. Teori konspirasi ini wujud sebab ada yang terlalu taksub dengan apa yang ada di luar angkasa. Menarik bila teori-teori konspirasi ini mempunyai ramai pengikut. Ingin saya ingatkan, jangan terlalu taksub. Anggap sahaja ini sebagai satu perkongsian dan jalankan penyelidikan anda sendiri. Dari teori manusia dihantar ke planet makhluk asing sehinggalah teori yang melibatkan Illuminati, hari ini kita akan menjelajah ke angkasa lepas dengan melihat konspirasi rahsia penjelajahan angkasa lepas yang gila. told us much just that robert my brother had got this grant to do some kind of work out there alternative 3 Konspirasi pertama berlaku pada tahun 1977 bila ada satu dokumentari tentang angkasa lepas yang menggemparkan penonton. Dokumentari yang dikenali sebagai Alternative 3. Dokumentari ini disiarkan di Anglia TV, United Kingdom, Australia, Canada dan New Zealand. Alternative 3 menceritakan yang ada misi rahsia angkasa lepas kerajaan yang sedang dijalankan di Mars dan bulan untuk golongan-golongan elit di mana mereka sedang membina pangkalan di sana untuk mengelak bencana alam yang akan berlaku di bumi tidak lama lagi dan kalau bumi dilanda bencana ataupun ada peristiwa yang membuatkan seluruh bumi kucar kacir golongan-golongan elit ini ada tempat untuk tinggal dan berlindung seperti siri The 100 di mana bila dunia hancur, mereka naik ke pangkalan angkasa untuk menyelamatkan diri, meninggalkan manusia-manusia yang lain. Risau dengan dokumentari ini, ramai penonton yang menghubungi stesen TV yang menyiarkan alternatif 3 untuk meminta penjelasan apa sebenarnya yang berlaku. Disebabkan tekanan dari penonton menyebabkan Anglia TV terpaksa membuat kenyataan yang itu adalah satu dokumentari yang palsu dan palsu semata-mata. Mungkin pada tahun 1977, misi mendirikan pangkalan ke Mars nampak mengarut. Tetapi tidak pada zaman moden ini. Bila menjelang tahun 2025, melalui misi yang dikenali sebagai Mars One, ada pihak yang cuba menghantar manusia ke sana untuk mendirikan koloni. Projek Serpo Sebuah lagi konspirasi teori yang melibatkan kerajaan Amerika Syarikat tersebar pada tahun 2005 oleh seorang yang mengaku bekerja untuk melaksanakan misi rahsia ini. Lelaki tersebut dikenali sebagai Victor Martinez. Menurut Victor, kerajaan sedang menjalankan misi untuk bukan sahaja berkomunikasi dengan makhluk asing yang berasal dari alam semesta dikenali sebagai Zeta Reticuli System. Tetapi mereka juga telah menghantar 12 orang ke Zeta Reticuli untuk belajar tentang budaya makhluk asing pada tahun 1964. Semuanya bermula pada tahun 1947 dahulu. Bila satu kapal terbang UFO misteri terhempas di Roswell, Amerika Syarikat. Ini dikenali sebagai Roswell UFO Incident. Menurut konspirasi ini, para saintis berjaya menyelamatkan kru makhluk asing dan melindungi mereka di satu tempat rahsia sehingga tahun 1952. Dalam tempoh ini, mereka belajar banyak teknologi makhluk asing sehinggalah mereka berjaya membuat satu perjanjian dengan makhluk-makhluk asing ini untuk menghantar manusia ke planet asal di Zeta Reticuli. 12 orang ini balik ke bumi pada tahun 1978 tetapi dua telah meninggal dunia dan dua lagi memutuskan untuk tinggal di sana. Konspirasi seterusnya ialah Solar Warden. Konspirasi ini didedahkan oleh seorang hacker yang dikenali sebagai Gary McKinnon yang menggodam sistem data sulit tentera Amerika Syarikat melibatkan teori konspirasi sebuah kapal angkasa yang sangat besar sedang mengelilingi alam semesta kita digelar sebagai Solar Warden Ramai yang membuat spekulasi tentang kapal angkasa ini kononnya ini adalah kapal makhluk asing yang sedang mempertahankan bumi dari serangan luar Ada juga yang percaya ini adalah 
jumlah kapal golongan elit di dunia supaya mereka boleh mencari tempat untuk dijadikan koloni kalau suatu hari nanti berlaku bencana di bumi. Seperti juga yang diceritakan di dalam dokumentari Alternatif 3. Bercakap pasal kapal angkasa, sebuah lagi teori dari seorang konsultan NASA, Dr. Eric Norton, percaya yang ada armada kapal angkasa lepas dengan teknologi yang sangat canggih dikenal pasti pada tahun 2012 yang sekarang berada berdekatan dengan bulan. Dia mencadangkan yang setiap tahun kapal tersebut semakin jauh dari bulan. Apa yang lebih menakutkan menurutnya lagi armada-armada tersebut sedang menghala ke bumi. Projek Horizon ini adalah sebuah projek yang berlangsung pada tahun 1959. Mula tersebar kepada umum bila dokumen dari National Security Archive Amerika Syarikat mendedahkan tentang satu projek, lebih tepat lagi rancangan kerajaan Amerika Syarikat untuk menghantar manusia ke bulan. Bukan untuk tujuan sains tetapi untuk tujuan ketenteraan. Mereka merancang untuk membina kubu dan menara pengawasan di permukaan bulan. Jika projek ini benar-benar dilaksanakan, ia akan memakan kos sebanyak 6 bilion US dollar dan dijangka siap pada bulan Disember 1966. Walaupun kewujudan Project Horizon ini bukanlah teori konspirasi sebab ia memang benar-benar wujud. Tetapi Project Horizon tidak pernah dimulakan. Jadi sebabkan cadangan ini ditolak oleh Dwight Eisenhower. Planet Membunuh Nibiru Ahli konspirasi teori percaya ada sebuah planet yang dikenali sebagai Planet Nibiru yang boleh menghancurkan planet yang lain termasuklah bumi. Mula dipopularkan melalui sebuah buku oleh Zakaria Sitchin pada tahun 1976 di buku yang bertajuk The Twelve Planet. Planet ini kononnya akan mengorbit matahari setiap 3,600 tahun. Mereka percaya yang planet Nibiru ini akan menghancurkan bumi kerana ia akan terhempas di bumi disebabkan tarikan graviti bumi. Banyak yang membuat ramalan bila kononnya kejadian ini akan berlaku pada tahun 2003 ke tahun 2019. Namun begitu, ini tidak pernah terjadi. Kewujudan planet tersebut pun tidak pernah disahkan oleh para saintis dan semuanya hanya konspirasi semata-mata. Illuminati dan Majestic 12 Kisah konspirasi tidak lengkap kalau tiada Illuminati. Ada sesetengah pihak yang percaya pada tahun 1947, Presiden Amerika Harry S. Truman dan pengarah NASA James Webb adalah pengasas kepada kumpulan rahsia kerajaan yang digelar sebagai Majestic 12. Menurut William L. Moore, seorang ahli konspirasi teori, Tujuan utama kumpulan ini ditubuhkan ialah untuk mengenal pasti dan menyelidik teknologi makhluk asing supaya ia boleh digunakan di bumi. Apa yang lebih gila, teori konspirasi yang lain pula mengatakan yang ahli-ahli Illuminati ialah makhluk asing yang datang ke bumi ataupun bekerja untuk mereka yang berada di luar angkasa yang cuba untuk memerintah bumi. Namun begitu, semua konspirasi-konspirasi ini tidak mempunyai bukti yang sahih, membuatkan ramai yang skeptikal untuk percaya. Konspirasi gila seterusnya ialah The Black Knight Satellite. Ini pula adalah konspirasi teori tentang sebuah satelit yang mengorbit bumi sejak 13,000 tahun dahulu. Gambar ini diambil semasa misi angkasa lepas STS-88. Kononnya, ramai yang percaya ini adalah sebuah artifak alien. Bila ramai yang meminta penjelasan dari NASA, mereka mengatakan yang itu adalah sebuah sampah angkasa lepas yang terpisah dari kapal angkasa yang lain. Dan ini disahkan oleh seorang wartawan angkasa, James Oberg. Kepada mereka yang masih percaya ini adalah satelit makhluk asing, mereka percaya yang pada tahun 1899, Nikola Tesla pernah mengenal pasti siaran radio statik misteri yang datang dari luar bumi. Ataupun mereka percaya lebih tepat lagi datang dari The Black Knight Satellite. Penempatan makhluk asing di Ceres Ini ditemui oleh seorang ahli astronomi Giuseppe Piazzi. Ceres adalah sebuah nama yang diberikan kepada sebuah objek yang menyerupai meteor yang sangat besar. Nampak seperti sebuah planet kecil yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Hanya mempunyai diameter 945 km. 
Ceres mempunyai permukaan ais dan batu. Apa yang menjadikan ini satu misteri, di permukaan Ceres boleh dilihat seperti cahaya yang terang. Gambar ini diambil oleh kapal pemantau NASA yang mengorbit Ceres. Ada yang percaya itu adalah pangkalan makhluk asing yang menghantar signal untuk berkomunikasi. NASA pula menafikan kewujudan alien di sana dan mengatakan yang itu adalah pantulan cahaya matahari dari garam metalik di permukaan Ceres dan bukannya penempatan makhluk asing. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah antara konspirasi gila melibatkan penjelajahan angkasa lepas. Di antara konspirasi-konspirasi di dalam senarai ini, mana satu yang anda rasa paling gila? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan saya perlukan bantuan goes. Apakah topik seterusnya yang anda ingin saya rungkai? Tinggalkan juga cerangan anda di ruangan komen di bawah. Apa-apa pun, akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada setiap hari. Pastikan anda subscribe, tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan mesej setiap kali kami memuat naik video. Jangan lupa like kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter untuk mendapatkan lebih banyak update di sana. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.